ज्ञान इस्तमीकरण है ना उदाहरणस्वरूप तीन जग दुई पाँच है ये एक जो मुस्टिक जो पढ़ें तो तीन जग दुई पाँच हो तीन जग दुई कर मुसलमान जो एक रकम हिसेब अन्नर जो आक रकम हिसेब ता क्यु नये ये इसलाम नलेजर को इसलमाइजेशन है ना जे ज्ञान मानुषर कल्याण साधन करना यहाँ को ज्ञान ही नहीं बलार को प्रयोजन नहीं जिन फैन आविष्कार कर प्रभु तो कल्याणमय एक क्या कर आज के बाद देखा जा मानुषर कल्याण साधन कर मानुषर उपकार साधन कर शिक्षा रबर शिक्षा देट हलो मूलत इसलाम शिक्षा महतारम हाजरीन एक उदाहरण अपन के बुझते पर बदर जुद्धे मुसलमान हाथे जरा बंदी हलन काफेर मुस्टिक तरफ थे नबी अकरम सल्लाम परामर्श कर लें जे हम हाथे जरा बंदी तरह बेपारे कि जाए तो सहब अकराम मध्य अने के परामर्श दिले एक जन तो बोले बस लें जया रसूल अल्लाह ता अपना हत्या करार्जन एस पर हाथ बंदी सूतरा तर हत्या कराई हलो विचार एर आलदा किसुई है ना नबी अकराम सल्लाम सब कथा शुने सिद्धान दिले जेना ये मध्य क्यों क्यों शिक्षित आ ता मुसलमान सन्तान के शिक्षा दे शिक्षार बनीमय तरह जीवन के कि बोले तक माफ कर दे तक मुक्त कर देवी आर बोली मुसलमान सन्तान के शिखा ये शिक्षार बनीमय तक के मुक्त कर दे तक मेरे फिलबना हमें अपन के जो जिज्ञासा करी ता कि शिखा तर का ओहिर ज्ञान नहीं आल्ला कारण ता तो मुश्किक बेदीन सूतर मुनाफेक सूतरा काफेर तर का आल्लाह तला रहीर ज्ञान नहीं तो मुसलमान बाच्चा के तरा कि शिखा तरा आउजुबिल्ला शिखा ना बीसबिल्ला शिखा ना आलहमदुल्ला शिखा ना जोरा नाजफालक शिखा ना एक लाश कारण तरह का ओहिर ज्ञान नहीं अथच जीवन मुक्त हो जा बेचे जा शिखा ता हाँ तई शिखा आप बांगला भाषा जो बी एक दुई तीन जदि बोली क ख ग जो बोली अ आ यही ज्ञान शिखान बनीमय तर गर्दान मुक्त हलो ता जीवन मुक्त तर जीवन बेचे गल सूतरा को शिक्षार गुरुत्व इसलमे कम नये सब एक ग्राम मध्य का नबीजी बाओ तुम अमुक अमुक भाषा शेखो तारा जा चिठी लाखे तुम्हें पढ़े और आर तरफ थे तुम्हें तरह उत्तर देवे तेज़ से ही भाषा सूतरा इंगरेजी भाषा बी फार्सी भाषा बी उर्दू भाषा बी अन्न भाषा बी हमारे प्रथम जो कथा बोले नियत जो ठीक थे तेल जाल्लाह तला से कबुल कर इनशाला एक समय सुनतम छोट बल्ले जे हमारे देश इंगरेजी भाषा शेखा ये निषिद्ध छो कारण यहाँ हलो काफे भाषा एट हलो कि यहुदी ख्रीस्टान भाषा ये भाषा शेखा जाए चरम बड़ मापर एक भूल चरम बड़ मापर एक भूल य दर्शन अपन के बोली सकल भाषार स्रष्टा हम आल्ला सुबहानी मातृभाषा बांगला हिसाब से गुरुत्व पाँच अन्न कारण इंगरेजी भाषार स्रष्ट और क्यों नन आल्लाम आल्लाह तलार अफुरान निदर्शन मध्य एक हलो नान रकम भाषार सृष्टि करा सूतरा इंगरेजी भाषा ये काफेर बेदीन भाषा चेतना बुझ य बुझे मध्य नान रकम फारक बुझ बुझ नए जार कारण परवर्ती समय ओलामा कलम कथाटा ठीक है ना ये अनेक खानिक बेस खानिक पिछले पड़े सूतरा गणित शिक्षा बी विज्ञान शिक्षा बी आई सी टी शिक्षा बी भाषा शिक्षा बी शिक्षार जे सेक्टर ही बी प्रत्येक सेक्टर ही शुरूते जो कथा हमार नियतर परिशुद्धता थे जी शिखी आल्लाह तला बनीमय दान करबें इनशाला महतारम हाजरिन शिक्षार ये जैगा होते अपनारा जरा पढ़ाशुना करें देखें इसलाम शिक्षार जत बस गुरुत्व देत गुरुत्व और को जगह देव है ना इसलाम मूर्खतार को जगह नहीं धर्म जदि विवेचना करें पृथ्वी से नान रकम धर्म आसलम शिक्षार जे जत बस आर बी जत बस गुरुत्व दिए जत जोर बक्तव्य और फजिलतर कथा इसलम शिक्षार बेपारे अन्न कारो बेपारे बी अन्न्य धर्म मध्य शिखब पाँच जन शिखब पद्रीरा शिखब तेरे लीडारा शिखब साधारण भाव सबाई शिखब क्या इसलम जाना प्रत्येके शिखते है ये शिक्षा शुद्ध इमाम साहेबर जो नये 
এই শিক্ষা বক্তা সাহেবের জন্য নয় মুয়াজ্জেম সাহেবের জন্য নয় এই শিক্ষা হলো সবার জন্য অবারিত ইসলাম সব সবাই শিখতে পারবে এবং কোরআন এমন একটা গ্রন্থের নাম নয় যেটা ও মেথর সইতে পারবে না সাধারণ মানুষ সইতে পারবে না এটার জন্য টুপিওয়ালা মানুষ লাগবে পাকবিওয়ালা মানুষ না সবাই সে এই কোরআনের আলোকে নিজেকে আলো আলোকিত করতে পারবে এই জন্য এই শিক্ষার জায়গাটা বড় হওয়ার মূল জায়গাই হলো এই শিক্ষার জায়গা এবং সহবাহ কেরামদের মধ্যে আল্লাহ তালার হাবিব যাদেরকে যে কাজে পাঠাতে চাইতেন ভালো করে বুঝে নেন যাদেরকে যে কাজে পাঠাতে চাইতেন আল্লাহ তালার হাবিব কোনো অভাব বোধ করতেন না সৈনিক পাঠাবেন সৈনিক প্রস্তুত একজন নাই আর একজন এমনকি বড় মাপের সেনাপ্রধান তাকেও বাদ দিয়ে যে এই যুদ্ধের তার দরকার নেই আর একজন যাবে তার মানে হলো বিকল্প অপশনও তার হাতে ছিল অমুক জায়গায় পাঠাতে হবে রাজা বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে হবে কাকে পাঠাই কাকে রেখে কাকে দেই কারণ যোগ্য মানুষের কোনো অভাব ছিল না আমাদের সেই যোগ্যতার জায়গাটাকে আমার জায়গাতে আমাদের যেতে হবে এর বিকল্প কোনো পথ নেই আর এখন হলো মোটামুটি আপনারা জানেন যে একটা প্রযুক্তির সময় চলছে ব্যাপকভাবে একটা প্রযুক্তির সময় এখন চলছে আল্লাহ আমি প্রযুক্তি বিষয়ে একটু সতর্ক করি আপনাদেরকে যারা প্রযুক্তির প্রবক্তা তাদের বাচ্চাদের হাতে এখনও অ্যান্ড্রয়েড ফোন তারা দিচ্ছে না এবং গত কদিন আগে আপনারা দেখবেন যে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা রয়েছে তার সাবেক ভাইস চ্যান্সেলার উনি বলছেন যে আঠারো বছরের আগে কোনো বাচ্চাদের হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেওয়া যাবে না কারণ এখন ফোনগুলোর অবস্থা এমন হয়েছে যে এগুলো একটা জঞ্জালের মতো কাজ করছে ছোট্ট বাচ্চা বিছানায় শুয়ে আছে এগুলো আপনারা জানেন এখনও বসতে পারছে না কোনো রকম হামাগুড়ি দিতে পারে আপনার ফোনটা দেখলে ঠিকই তার নজর ওই দিকে আপনি অন্যটাকে দেবেন সে নেবে না সে এর মধ্যে একটা মজা পেয়ে গেছে এবং শিশু মন যদি এদিকে যায় তাহলে ধ্বংসের একটা অন্যতম বড় কারণ হবে এই আমাদের এই ফোনগুলো এবং টেলিভিশনগুলো আমি এর বিরোধিতা করি না এগুলোর কাজ আছে কাজ যারা করবে তাদের হাতে থাকতে হবে এগুলোর নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি বাংলাদেশের একজন আইসিটি বিশেষজ্ঞ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি প্রধান অতিথি আমিও সেখানে একটা স্বর্ণের মেডেল আনার জন্য গিয়েছিলাম আমার একটা প্রাপ্তি ছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার একটা পদক তো উনি সমাবর্তন বক্তা হিসেবে সেখানে ছিলেন উনি বললেন যে আমি আজকে সারা বক্তব্যের যদি সার করি সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে আমি বলব যে মোবাইল ফোনগুলো এখন আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে এখন আমাদের কথা মোবাইল ফোন শোনে না মোবাইলের কথাগুলো আমাদের শুনতে হয় মানে আমরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছি এই ফোনগুলো এখন আর আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না মোবাইল ফোন এখন আমরা আর নিয়ন্ত্রণ করি না আইসিটি বিভাগকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না তারাই আমাদেরকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এর শুধু প্রসারী ফলাফল অত্যন্ত নেতিবাচক এর থেকে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে বাচ্চাদের হাতে আপনারা মোবাইল ফোন দেবেন না এটা বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর টেলিভিশনের যে জায়গাগুলো আপনারা মনে করেন যে শিশুর জন্য উপকারী তার কাজে লাগবে সেই জায়গাতে নিয়ে আসবেন কারণ এখন এই যে ফেসবুক সহ যা কিছু হয়েছে এগুলো এত বেশি নেশার মতো কাজ করে আপনার শিশু ক্রমশ ধ্বংস হবে আপনি ঠেকাতে পারবেন না এখন ফেসবুক এগুলো এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে শিশুদেরকে কারণ তাদের তারা নিয়ন্ত্রণ বোঝে না এবং বিশেষ করে গেম নানান রকমের গেম ঢুকলি পাবেন এত বেশি গ্রাস করতেছে আপনি পড়ার ফাঁকে তাকে বললেন এখন বাচ্চা মায়েরা আমরা দেখি আমরা দেখি মায়েরা কি করেন যে আচ্ছা একটু পড়ো তোমাকে গেম খেলতে দেবো মোবাইল হাই হাই সে পড়েছে তার এখন রিফ্রেশনেস দরকার মাথা খালি করা দরকার ফ্রেশ হওয়া দরকার কিন্তু আমি তাকে বলতেছি তুমি পড়ো লোভ দেখাচ্ছি তাইলে সে কতটা আসক্তি হয়েছে যে এই লোভে লোভে সে এক ঘন্টা পড়ে আধা ঘন্টা পড়ে এই জায়গা থেকে আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই সকলকে বেরিয়ে আসতে হবে আর ছোটদের ব্যাপারে দুই একটা কথা বলবো ইনশাল্লাহ সেটা হলো বাচ্চারা যারা ছোট আছে তোমরা তো অনেক ছোট একটু বড় যারা আছে এখানে বোধ ক্লাস এইট পর্যন্ত তাই না আমি ছোটদের বলি এই পৃথিবীতে যদি বুঝে থাকো ছোটরা সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তোমাদেরকে 
কারা বলো সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তোমাদেরকে কারা বাপ মা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কারা বাপ মা যা বলবে বুঝে আসুক আর না আসুক শুনবে না অমান্য করবে আমি বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে আব্বা আম্মা যা বলে সব কথা শুনবে নাকি অমান্য করবে মনে থাকবে কারণ তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কে আব্বা আম্মা যারা একটু বড় হয়েছে দেখবেন যে নাইন টেন পরে শরীর শক্তি হয়ে উঠতেছে এখন তখন আর বাপ মার কথা সেকেলে সেকেলে মনে হয় আমি বলি এই বাচ্চাদেরকে বলি তোমার বাপ মায়ের চেয়ে বড় দোয়ার জায়গাও যেমন নেই অত ভালোবাসার লোকও আর দুনিয়াতে আর নেই একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে একটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসে একটা অ্যাক্সিডেন্টে ছেলেটার চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে ভালোবাসা জায়গায় শেষ কোনো দিন আর এটা আর মিলনের দিকে আর বিয়ের দিকে আর যাবে না কারণ অন্ধ মানুষে বিয়ে করবে নাকি অথবা একটা অ্যাক্সিডেন্টে মেয়ের চোখ দুটো হারিয়ে ফেলেছে কক্ষিনকালে ওই ছেলেটা ওই মেয়েটাকে বিয়ের জন্য আর রাজি হবে না ভালোবাসা ওখানে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এই ছেলে যে ছেলেটা বা যেই মেয়েটার চোখ হারিয়েছে বাপ মায়ের দয়া তাদের কাছে আরও বেশি আসে সহানুভূতি বেশি পায় যে কিভাবে কি হবে দোয়াও তার জায়গায় বেশি থাকে সুতরাং নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জায়গা হলো বাপ মা আর গুরুজনদের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী যারা থাকেন তারাও তাহলে আমি আবার বলে যাই শোনাও ভালো করে আমার দিকে থাকাও বাচ্চারা থাকাও মা বাবা আর শিক্ষক এরা হলো তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তাদের কথা তোমরা শুনবে নাকি শুনবে না তারা কি তোমাদের ভালো চান না চান না ভালো চায় না খারাপ চায় ভালো চায় সুতরাং তারা যেহেতু ভালো চায় তারা চায় তোমরা অনেক বড় হও অনেক উঁচু জায়গাতে যাও সুতরাং তারা যেহেতু তোমার বড় জায়গা চায় তাদেরকেও ভালোবাসতে হবে আমি এটা করব না ওটা করব না এই এটা করব না ওটা করব না এটা করতে পারবো না এই কথা বাদ দাও আমার মা আমাকে বলেছে যে তুমি বুক হ্যাঁ আমি এটা করব আমার আব্বা আমাকে বলেছেন হ্যাঁ আমি এটা করব আমার শিক্ষক গুরুজন বলেছেন আমি এটা করব এই গুরু ভক্তি এটা থাকতে হবে ঘাট তারামো মাথা ঝাঁকি দেওয়া এই স্বভাব বাচ্চাদের থেকে দূর করতে হবে এগুলো আমাদের পরিবেশকে নানানভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে এই জন্য যারা শিশু আছে আমি তাদেরকে বলবো বড়দের কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে ইনশা আল্লাহ আর পড়ার ব্যাপারে একটা কথা বলি আমি শেষ করছি সেটা হলো এখন বাচ্চাদের বিশেষ করে সিক্স সেভেন এইট যারা পড়ে সৃজনশীল পদ্ধতি এসেছে এইটা নিয়ে একটু বলি সৃজনশীল পদ্ধতিতে আপনারা লেখাপড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন আছেন এটা আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলি গার্জিয়ানরা একটু বাচ্চা বড় হয়ে গেলে সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে উদ্বিগ্ন উদ্বিগ্নতার কোনো কারণ নেই বই বুঝে পড়বে আমি বড় আপনাদেরকে বলি যে ওস্তাদ দাদা আছেন সৃজনশীলতা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নয় বই পড়বে বুঝে পড়বে আগা গোড়া পড়বে প্রত্যেকটা কালো হরফ পড়বে আমি আবার বলি বই পড়বে বুঝে বুঝে পড়বে কালো হরফ সব পড়বে সৃজনশীলতা আর ঠেকাবে না তাকে সে লিখতে পারবি আমি উদাহরণস্বরূপ বলি যেহেতু এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমি ক্লাস নাইন টেন এমন অনেক সময় ইন্টারমিডিয়েট গিয়ে জিজ্ঞাসা করি যে কখনো কখনো নানান প্রশ্ন একটা প্রশ্নই বলি লসা কুকি হ্যাঁ বলতে পারে লগেশ্বর সাধারণ গুণী নয়ক গুণিতক আমি যখনই বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করি গুণিতক কি গুণনীয়ক কি আমাকে বোর্ডে আসো বুঝিয়ে দাও বাচ্চা তখনই থমকে দাঁড়ায় সে গুণনীয়ক ভালো করে বুঝে না গুণিতক ভালো করে বুঝে না লগিষ্ট কি করে হলো গরিষ্ঠ কি করে হলো এটা সাধারণ কেন এটা অসাধারণ নয় কেন তখন বাচ্চা থমকে যায় সে কিছু বুঝতে পারে না কারণ হলো তার কাছে সে লসাগু করেছে গসাগু করেছে কিন্তু বিষয়টা তার কাছে এখনও পরিষ্কার হয় নাই সুতরাং বাচ্চারা যেন প্রত্যেকটা বিষয় পরিষ্কার করে পড়তে হবে বিশেষ করে গণিতের ক্ষেত্রে বলি গণিতের বই ধরার সাথে সাথে অনেকে অনুশীলনীতে চলে যায় না আমি বলি অনুশীলনী হলো এটা হলো পরের কাজ মূল বেসিকটা আগে তাকে দিতে হবে এখানে প্রাথমিকভাবে যে ধারণাগুলো দেওয়া আছে এরপরে অনুশীলনীতে যাবে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করে সে যাবে বই যদি বাচ্চারা বুঝে পড়ে সৃজনশীলতার ভীতিও আশা করি বাচ্চাদের মধ্যে আর থাকবে না ইনশাআল্লাহ তো এই কথা আমি অল্প অল্প করে বলছি আজকের কথা বলার মতো যে গলার সাপোর্ট সেটা আপনার লক্ষ্য করেছেন নাই আসতে পারবো বুঝতে পেরেছিলাম না কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম যদি দু একটা কথা বলতে পারি যদি সাপোর্ট পাই একটু আসব তারপর দেখেছেন যে কি অবস্থা আর দু একটা কথা বলার চেষ্টা করেছি যদি ভুল হয় আল্লাহ তালা আমাকেও মাফ করুন আপনাদের সকলকে মাফ করে দিন আর সঠিক হলে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এসেছে আমরা মনে রাখি আমল করার তৌফিক দিন আমি বাচ্চাদের জন্য আবার একটু বলি যে এখানে যে পুরস্কারগুলো আছে এগুলো কাদের জন্যে আমি নিয়ে যাব 
তাইলে এই মেহমানরা নিয়ে যাবেন কাদের জন্য এই যে সাজানো পুরস্কার কথা বলে না কাদের জন্য তোমাদের জন্য তো মুখ অত গমনা থাকবে কেন হাসি মুখে তোমাদের পুরস্কার তোমরা নিয়ে যাবে কথা বুঝে আসে নাই যারা নানান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে আমি মোবারকবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই শুভেচ্ছা জানাই আর যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের তো অবশ্যই অল্পের জন্য পাওয়া যায় না আগামীতে যেন অল্পের আফসুসটুকু না থাকে যেন পাওয়া যায় আমিও পারবো সবাই পারলে আমাকেও পারতে হবে পাঁচজন যা পারে আমি তার চেয়ে বেশি পারতে চাই পারবো না এমন কোনো কথা নেই পারতেই হবে আমাকে এই বুঝ আমাদের থাকতে হবে আমি দেখেছি অনেকগুলো পুরস্কার তোমাদের জন্য এখানে সাজানো আছে আমি এই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এই পুরস্কারগুলো বাচ্চাদেরকে ইনশাআল্লাহ তাদেরকে উৎসাহিত করবে অনুপ্রাণিত করবে আপনার কাছে মনে হয় এটা সাধারণ জিনিস না এটা সাধারণ না এটা অসাধারণ জিনিস আপনি বাজার থেকে হয়তো সোনার দামে কিনে আনতে পারবেন কোটি কোটি দাম দাম দিয়ে সেটা আলাদা জিনিস এটা যদি দশ টাকা দিয়েও যদি কর্তৃপক্ষ দিয়ে থাকে এটা আপনাদের বাচ্চাদের জন্য পুরস্কার এটা তার প্রাণের ধন আপনি গিয়ে দেখেন বাড়িতে এই জিনিসগুলো সে হারাতো যদি ভেঙে যায় সারা দিন সে কাঁদবে কারণ এই জিনিস তার হলো প্রাপ্তির জায়গা এটা হলো তার পুরস্কার এটার একান্ত তার জিনিস অনেক সময় বাড়িতে আমি দেখেছি আমারও বাচ্চা আছে যে জিনিসটা দরকার নেই হয়তো আরেকজনকে দিয়ে দেব এর চেয়ে অনেক দামি জিনিসও দিয়ে দেয় বাচ্চা যেটা পুরস্কার হিসাবে পেয়েছে এটা কাউকে সে দিতে দেবে না ওটা আমার জিনিস এটা একান্ত তার জিনিস এটা যেন বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করে এবং আমার আমি আগে শুরুতে বলেছিলাম রাবার সাথে আমার একটা সম্পর্ক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ একাডেমিক কোনো কাজে লেখাপড়ার কোনো কাজে যদি রাবার প্রয়োজন পড়ে বিশেষ করে সৃজনশীল অথবা অন্য যে কোনো কাজে শিক্ষার সাথে আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি সেই সেবাটুকুন দেওয়ার জন্যে আপনারা বোধ হয় বাচ্চাদেরকে এই প্রতিষ্ঠানে দিয়ে আমার মনে হয় এমন একটা ভুল করেননি আমি আপনাদের বাচ্চাদের জন্য মন খুলে আমি গুণাহগার দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন আপনাদের বাচ্চাদেরকে চক্ষু শীতলকারী হিসেবে কবুল করেন এবং আপনি কবরে গেলে আপনার বাচ্চা যেন কাছে হোক দূরে হোক আপনার জন্য দোয়া করতে পারে যে আল্লাহ আমার বাবা আমার মুখে যেরকম হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছেন আমার বাবা আজকে কবরে জায়গাতে শুয়ে আছেন আল্লাহ তালা আপনি তাকে আপনার রহমতের চাদরে তাদেরকে তুলে নিন এই দোয়াটুকুন আপনার জন্য যদি করতে পারে বাচ্চা আপনি সফল একশোতে একশো সফল হয়ে গেছেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বড়